。就本期视频呢，继续延续着上一期视频啊，来到了我们双十二单品分享的第二期，也就是裤子和其分享。Hello everyone， 这里是 Virus， 好久不见。就本期视频呢，继续延续着上一期视频啊，来到了我们双十二单品分享的第二期，也就是裤子和其分享。其实我在之前的视频呢，是已经做过了两期裤子和其分享。分别呢是这一期，还有这一期，就总共呢是分享了十来条裤子。感兴趣的观众朋友们呢，也可以去看一看。然后也能跟上一期视频一样，本期视频我要分享的这几条裤子呢，它们也是风格迥异的，有尼龙裤、裤腿工装裤、牛仔裤，然后还有两条比较适合日常通行的休闲裤。也希望各位观众朋友们看完这期视频之后，能找到自己喜欢的。然后依然按照惯例，我会在每一个单品的末尾放上我这一个单品的一个商城示范，希望呢能给各位观众朋友们提供到一点搭配的思路。然后呢就是说每一期单品分享合集的传统啊。我会从评论区呢揉一件单品，参与方式的话，各位观众朋友们依然是看我置顶评论区啊，就希望各位观众朋友们呢能够踊跃的参与。那我们就废话不多说，直接进入本期视频的主题。就首先第一部分呢，是要跟各位观众朋友们分享两条尼龙裤，他们的设计呢，我个人觉得都挺新颖、挺帅气的。首先第一条呢，就是我手上的这一条，来自安德买踏的灰绿螺旋拉链裤、啊。这条裤子呢，我在购物分享那一期视频就有跟各位观众朋友们提到它，就说如果赶得上这一期视频的话，就来跟各位观众朋友们分享一下。幸好它在我学校快递点封之前就到了。实话实说，安德买踏的尼龙裤，如果你单从它的设计来说，它是十分优秀的。但是如果你要结合它的实用度还有功能性，其实安德买踏的裤子可能还不如一些国潮。三四百块的尼龙裤，它的面料呢只是一层聚酯纤维，挺薄的一层，具有防水的功能，但是并不能防风。就现在很多国潮尼龙裤虽然长得一般般，但是大部分都是具有防风防水功能的。拉链的话有进行过胶，整体呢像藤蔓一样缠绕了整条裤子。我觉得是因为设计真的很狂啊，上身的视觉效果真的太强了，并且因为版型偏修身，裤脚可以拉开，所以既可以当尼龙裤搭配冲锋衣，也可以作为一条未拉裤搭配短夹克之类的。不过这些裤子呢还有一个挺抽象的地方，就是它这个地方呢，可能你第一次穿的时候会以为这一个地方。是一个口袋啊，其实并不是。我当时第一次穿的时候，我把手机放到这里面去，结果它顺着这一个裤子啊，就掉到裤脚这个地方来了。就它里面这个地方呢是中空的。但是如果你真的想要在这里面呢放东西的话，其实也是可以的，因为它这里呢有一层隔坑，就是一个小口袋，就放东西其实可以，但是你要找准它的一个位置啊。总体而言呢还算不错吧，一千四百块的价格，如果你单说我要为它的设计买单，其实还是可以接受的一个范围。那依然按照惯例，我们就简单看一下它的一个上身效果怎么样。My intuition is telling me there'll be better days. Yeah. 刚刚我们分享了来自韩国的尼龙裤，那接下来呢，我们就来看一下国潮的尼龙裤怎么样。就这条尼龙裤的话，我相信屏幕前的大部分观众朋友们是知道的，因为很多地方其实都有这条裤子的身影。它是来自 React 的一条拉链尼龙裤，这条裤子坠入挺高的，甚至被一些抖音的小三小贩给打板抄袭。也不知道它主理人脑泥力到底有没有维权成功，不太清楚是不是因为我腿比较瘦，裤子我感觉是大腿处略宽，然后裤脚收紧的版型。不过因为两侧有拉链，也可以根据自身的需求调节成裤脚微拉的造型。因为相比于普通的。国潮尼龙裤这条裤子呢是弯刀版型，再加上扣带的点缀，整体上身的造型呢其实还是蛮不错的。面料是有特普龙涂层的防风防水尼龙材质，拉链也有进行过胶，用料还有功能性，相比于刚刚安德买卡的那一条是有点降维打击的。不过因为那一个橡胶会让裤子的透气性不太好，所以冬天穿的话会挺合适的，夏天的话呢就会有点硌手。这一条四百来块的价格呢，我觉得相比于刚刚安德买卡那一条就会更有性价比一点，不过可能设计就没有它好看了。那我们也按照惯例，我们来看一下它的上身造型。里面，我是有跟各位观众朋友们分享了一条来自 G M K 的卡版 Balenciaga 的阔腿工装裤。那条裤子呢，我跟各位观众朋友们吐槽说它的做工很差，然后就是腰围还有点小，然后还跟各位观众朋友们提到了它的主理人说它的 2.0 版本呢会改善这些问题，所以它的 2.0 版本呢刚预售的时候啊，我就第一时间定了。虽然说说到那一件单品的过程比较坎坷，但是最后呢，我还是如愿以偿的啊拿到了这件单品。为什么现在连博主自主品牌都要预定啊？这什么抽象玩意啊？还不如说了，我们来看一下它这一条 2.0。
原本做的怎么样吧。因为我之前一代呢买的是 S 码，感觉裤长有点短，然后腰围有点小，所以这一次我就买了 M 码。虽然裤长只长了一厘米，但是腰围还有裤肥就大了不少，整条裤子呢也会更对位一些。口袋排版跟一代是没有什么区别，但是裤子两侧多了侧带，然后把它打开之后呢，会呈现出类似小耳朵的造型，这是一个有趣的小细节。但是我个人其实并不喜欢这种东西，觉得会有点累赘。然后裤脚处呢也从抽绳调节换成了拉链调节，在接近跟腱的地方呢还有扣带的设计，可以让裤脚围拉的更彻底一些。不过有一说一啊，裤子的做工相比于一代确实好了不少，走线很工整，并且也确实没有什么线头了。面料的话呢也更厚实了一点，用料还有做工获得了不小的升级。我一直都觉得博主自主品牌呢是有点割韭菜的感觉，但是这条裤子呢我觉得还是蛮不错的，价格呢也就四百来块钱，相比于某些国潮同样也是打版的，然后一条裤子呢卖六七百块，这个就是性价比还是挺高的。然后呢我们就一眼来看一下它的上身。介绍的四条平台的时候，被种草了一条，就是来自 Rick Owens 的刷拉牛仔裤。我觉得那一条裤子呢，跟它自家的鞋子搭配在一起，会有十分不俗的效果。然后呢，拿来搭配一些短款的 Bomber 也是十分不错的选择。但是 R O 那条辣裤几千块的价格，肯定让我这一种穷学生呢是望而却步的。就刚好呢 ，F D M 出了这一条上身效果差不多，应该可以算是平替款的单品了。价格的话，就是那条裤子的八分之一差不多。我们就一起来看一下这条裤子做的怎么样吧。首先是裤子的版型啊，我一开始以为这一种110多裤长的刷拉牛仔裤应该会。堆叠的很离谱，结果上身之后发现还挺协调的，对叠者都恰到好处，搭配上修身的未来版型。造型感真的还可以，十分的显腿长，配上我折到三角呢，还真有点原版那味了。面料涂层的光泽感也挺不错的，还有微微水洗坐热的效果，并且呢，它是有弹性的，也可以很大程度的改善你的穿着体验。不过值得一提的是，拉裤的清洗方式呢还是挺困难的，就如果裤子弄脏的话呢，还是简单的擦洗一下就可以了，能少下水就少下水。就整体而言呢，这条裤子还是十分不错的单品，难怪它月销量呢会两百多。依然按照惯例啊，我们简单的来看一下它的上身效果。这一部分呢，来跟各位观众朋友们分享两条比较休闲好穿的裤子，它们的搭配难度还有穿着体验，我觉得相比于前面的裤子呢，会好上不少。首先呢，是来自品牌 Wow 的这一条灯芯绒直筒休闲裤，这个品牌呢，我在之前是有跟各位观众朋友们分享过他们家的一条束脚运动裤的，真的舒服。因为我现在呢是天天被封在宿舍，就可能穿搭方面呢会相对而言比较摆烂一点。每天去做核酸，然后想不到穿什么裤子的时候，我就会拿上那条裤子，真的是那种无脑穿的类型啊。那这里呢，我们就先回到本期视频，来看一下这条灯芯绒的直筒休闲裤。的怎么样吧？它的面料采用的是灯芯绒材质，并且内里有加绒，整条裤子摸起来很厚实，有点绒感。然后还挺亲肤的，抗受性的话也还挺不错的。裤腰处呢有松紧带，加上柳丁的调节设计，可以让裤子的版型适配更多的体型。像我的话，这条裤子呢我选择的是 XL 嘛，它的裤长跟我是比较兼容的，但是它的腰围呢跟我是一点都不兼容，所以呢我就可以通过这一个柳丁的调节，然后让它的腰围适配我的身材。版型的话就是比较日常休闲的直筒阔腿裤，虽然面料挺厚重的，但是水感还是很强。总体而言呢，就是一件版型不错的基础单品，也是跟我那条束脚运动裤一样，属于是随便一套就可以出门的。然后这条裤子呢应该是本期视频新。价比最高的单品了，它的价格只需要一百七十来块钱，一百七十多块买一条保暖性不错，然后版型也还过得去的裤子，我觉得是是。提到的来自于你的一条直筒休闲卫裤，这条裤子呢，我觉得应该是本期视频穿着体验最好的一条了。它的面料跟上一个视频的卫衣一致啊，都是采用了比较少见的欧美绒材质，亲肤、软糯、略微厚实，是这种面料的特性。裤子的表面呢有粗条纹的纹路，两侧还有深中麂皮拼接作为点缀，整体的质感可能看到实物才知道，我觉得已经胜过很多国潮的卫裤了。我选择的是 M 码，区别于普通直筒卫裤，它的版型呢是大腿宽，然后裤脚略微收紧的版型，因为面料的缘故，水感真的很强。如果要搭配的话。话呢，我觉得把它作为一条西裤进行融合也是不错的选择。然后最后呢，我们就依然按照惯例，我们简单的来看一下这条裤子的上身效果怎么样吧。本期视频到这里就结束了。如果喜欢本期视频的观众朋友们呢，麻烦一键三连支持一下，或者说我点个赞再走。下期视频呢，应该是我们双十分享的收尾之作，也就是外套合计分享。我会跟各位观众朋友们分享十来件外套吧，有比较厚实的，然后也有比较嗯薄一点的。感兴趣的观众朋友们呢，也可以进行期待一下。那我们就下期视频再见，拜拜。